ഹലോ ഗീസ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മാസത്തെ ഒരു നീണ്ട ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതാ വീണ്ടും നമ്മൾ വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചാലച്ചിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ചാലച്ചിൽ വന്നിട്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൊരു ഗ്ലാസ് ഹൗസിനൊക്കെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പൂളിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ പൂളും കഴിയും പൂളും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവല് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മസനഗുഡിയിലാണ് മസനഗുഡി ചാലച്ചിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പുതിയ സാധ്യത നോക്കി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എ ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാണാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടേജസ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഹൗസസ് ആണ് മൊത്തവും ഈ കാണുന്നത് ഗ്ലാസ് ഹൗസസ് ആണ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഹണിമൂൺ കോട്ടേജ് ആണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നേരെ നമുക്ക് ഇതേ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോണിതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒരു കിഡിലം ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം രാത്രിയൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ക ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും വന്നിട്ട് നല്ല വിശദമായിട്ട് കാണാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നേരെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഊട്ടി ഈ മസനഗുടി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചാലച്ചിൻ്റെ നല്ല കിടിലും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി മൊത്തവും ഇന്നലെ രാത്രി ആ ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി വന്നു അതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ മഴയും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തവും കോളമായി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടു ഇവിടെ നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇത് നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ആണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു മതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കിഡിലും വ്യൂ ആണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ആ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചാലച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ബാബുക്കായുമായിട്ട് നേരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ബാബുക്കാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മളെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ചാലച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഊട്ടിക്കിലേക്ക് ഊട്ടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സ്വന്തം ബാബുക്ക നമ്മുടെ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാലച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാബുക്ക നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാബുക്ക ഇവിടെ നല്ലൊരു കിടിലം കുറേ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിക്കാം കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കുറേ വെറൈറ്റി ആൾക്കാർ പോകാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഊട്ടി ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറയും ബാബുക്ക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഹായ് അതായത് ഊട്ടിയിൽ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുറേ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡ്രൈവായിട്ടും താമസമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യമായിട്ടും കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ഡ്രൈവർമാരെ വെച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി അവരെ സന്തോഷമായിട്ട് കറക്കി കുട്ടികളെയും മക്കളെയും എല്ലാവരെയും സേഫായിട്ട് കൊടുന്ന് ഇതേ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തോ അതുവരെ കൊണ്ടുപോയി വിടാനുള്ള പ്ലാൻ ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറേ എണ്ണം കാണിക്കാനുണ്ട് സമീർ എല്ലാം കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സമീർ ഭായി വന്നിട്ടുള്ളത് സമീർ ഭായിനും അതൊരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സമീർ ഭായിക്ക് ഭയങ്കര
സംഭവം ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഐഡിയ കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിക്ക് പെട്ടു എന്ന് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമുക്ക് എന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് വണ്ടി നമ്മൾ ബാബുക്കൊക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം സംഭവം ഇവിടുന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് പക്ക ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കിഡിലം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ കാണുന്ന ആ ഒരു മലയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഊട്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളമാണ് നമുക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഉള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല കട്ട ഹെയർ പിൻ ആണ് നല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല ഹെയർ പിൻ അല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ട് ഗ്യാരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും പണി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല വണ്ടി കുഴപ്പമാവും വരുന്നവന് ഡിസ്റ്റർബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോഡിൽ പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ പോയില്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു വട്ടം പോകണം അതെ അതെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് വണ്ടി മാത്രമേ കയറ്റി വിടുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടി തിരിച്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് പറ്റൂല അപ്പൊ അതിന് ലോക്കൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പറ്റും പറ്റും ആ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയായിട്ട് ലോക്കൽ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ അവരെ ഇതിൽ കൂടി ഇറങ്ങാനുള്ള സംബന്ധം അവർക്ക് കൊടുക്കും അതായത് നമുക്കിപ്പം ഊട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടി നമുക്ക് നീലഗിരി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നുള്ള അതായത് നമുക്ക് മസനഗുഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂറൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരൽ പോസിബിൾ അല്ല അവർ കയറ്റി വിടൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അതായത് ഇവർ ഈ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവർ ആണ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് മൈസൂർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട് ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും അത് മാത്രമല്ല നല്ല കൂറ്റം ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അത് എല്ലാ വണ്ടിയും അല്ലെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് വണ്ടി മാത്രമേ ഇറങ്ങി വരും അത് മാത്രമല്ല ഈ വർഷം വന്നു പോയവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്ലോക്ക് ആയത് പാവം ഭയങ്കര സങ്കടമായി നമ്മുടെ വീട്ടിന് നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ ചവിട്ടി കിട്ടാതെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അയച്ചു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയത് ഡ്രൈവേഴ്സിൽ പക്ഷെ അവർക്കും അവരെ പോലെ ഞാൻ ആരും ആവരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളായിട്ടില്ല യെസ് അതിപ്പോൾ എന്തായാലും നൈസ് ഒരു സംരംഭമാണ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ സർവീസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഗൂഡല്ലൂർ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഗൂഡല്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഡല്ലൂരിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഊട്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വരെ ഇവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഗൂഡല്ലൂർ ആക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ മസനോടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് ടോയ് ട്രെയിൻ ടോയ് ട്രെയിനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ് ട്രെയിനിൽ പോയി നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ നേരെ ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഇവർ നേരെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ സ്ഥലത്തിന് വരുന്നതായിരുന്നു മേട്ടുപ്പാളയം മേട്ടുപ്പാളയം യെസ് മേട്ടുപ്പാളയത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തിരിച്ച് അവിടുന്ന് വേറെ രീതിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു മല കയറാനായിട്ട് ഹെയർ പിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെയർ പിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നേരെ ആ ഒരു മുകളിൽ
പെട്ടെന്ന് ഓടി ഓടിപ്പിടിച്ച് അതിപ്പടി വരാണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ വേണം അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി വരാം അല്ലേ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗൂഡല്ലൂർ പോയി അതിനെ കൂടെ കറങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ബസ്സിന് കൂടി ഇവിടെ വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഊട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഊട്ടിയിലുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് പോക്കെ പോണേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവലാഞ്ചി അവലാഞ്ചി റോഡ് അവലാഞ്ചി റോഡ് യെസ് അവലാഞ്ചി റോഡ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി കേരള വണ്ടിയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ റൂട്ട് ഇറങ്ങും കല്ലട്ടി കല്ലട്ടി റൂട്ട് നേരെ മസിന് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവലാഞ്ചി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ക്യാരറ്റ് അല്ലേ ആ ഈ നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരറ്റ് ആണ് അവലാഞ്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ റൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൃഷി കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റും കൃഷിയുമാണ് മൊത്തം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക വില്ലേജ് സെറ്റപ്പാണ് മൊത്തവും ഇവിടെ ക്യാബേജ് അതേപോലെ ആണിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരറ്റാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഈ പള്ളി അവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ടർ ഉഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല അതായത് മൊത്തം കിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൃഷി ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തവും ഫാമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് വണ്ടിക്കും പിന്നെ ഇരുപത് രൂപ എക്സ്ട്രാ ഒരു പേഴ്സൺ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻട്രൻസ് ഫീ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ആ വിഭു ആ എന്തായിരുന്നു അവലാഞ്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു അവലാഞ്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ കൊണ്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു പഴയ കാലത്തിലുള്ള കുറേയധികം ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളും അവരുടെ ചെറിയൊരു കടയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു വേണം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നേരെ അവത്തേക്ക് നടന്നു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഡാം അവിടെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണം പിന്നെ ഇതിലൂടെ നേരെ നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്പർ ഭവനി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ റോഡ് ക്ലോസ്ഡാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കടയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള ചായ കുടിക്കാൻ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയ കടയും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുഴയാണ് ഈ പുഴ നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു അവലാഞ്ചി ഡാം കാണാൻ പറ്റും ആ കാണുന്ന ഡാമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളമില്ലാതെ കിടക്കാണ് ഇപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പുഴയാണ് വേണ്ട അതുമാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു കിടിലും ഒരു ഫൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് അവിടെ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് നടന്ന ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ആ പരിസരത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് നടക്കാറുണ്ട് നല്ല കൂറ്റം വരും ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല ചൂടാട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂടാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇതിലെ കൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി ആൾക്കാരെ നടന്ന് പോകുന്ന കാണാം നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ആ ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്തോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കട്ടെ നടക്കാനായിട്ട് മൂടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഇത്രയും കാണാം ആ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ആ കാണുന്നത് അവിടെ ആൾക്കാർ അങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന് അവിടെ നിന്ന് വ്യൂ രക്ഷയിലായിട്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്കിത് അവിടെ ആ ഒരു പുഴയിലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് കാണാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ പുഴയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറിയിട്ടാണ് ഡാം ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡാം ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കാശ്മീർ ഏരിയ ആണ് അപ്പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മൊത്തവും
ഇവിടെ സംഭവമേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ കുപ്പി എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കുപ്പി എല്ലാം ഇവിടെ നിരോധിച്ചേക്കാണ് അതായത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഭയങ്കര നല്ലൊരു ആശയമാണത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലിറ്റർ അര ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കളയുന്ന പരിപാടി കൂടി ഇല്ല അതെന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരണ്ട ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ വരേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണത് അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടു പോകാം നമ്മുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഗൂഡിൽ ഒരു കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ ഉള്ളൂ വേണ്ടവർ മേടിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ലിറ്റർ വേണ്ടാത്തവർ മേടിക്കണ്ട അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എറി എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൃഗങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകും അതെ 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 അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം മേടിച്ച് എന്തായാലും നമ്മൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വെള്ളം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തായാലും പുറത്തുകൊണ്ട് കളയാൻ നിൽക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് അതെന്തായാലും സംഭവം നല്ലൊരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരേണ്ട വളരെ വേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് അത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുക ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലും അതേപോലെ ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മേടിച്ചിട്ട് ഈ കൊണ്ടുപോയി ഫോറസ്റ്റിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന പരിപാടി കുറേ കൊഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം അടുത്ത സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ബൗക്ക പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോത്തഗിരിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് കോത്തഗിരി ഇവിടുന്ന് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വരും ഇതിലേക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൻമാർഗൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു കറങ്ങിറങ്ങിട്ട് ഇന്ന് മസനോടി പോവാണോ ആ ഈ പോയിട്ട് നേരെ പോയി ഗ്ലൻമാർഗൻ പോകണം ഗൂഡലൂർ വഴി ഗൂഡലൂർ വഴി അവിടെ അവിടെ നേരെ മസനോടി മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ആ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഊട്ടിയിൽ വന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലട്ടി ചോറ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പതിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണാം ഊട്ടിയിൽ നേരെ അവലാഞ്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആ പോയ റൂട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതായത് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ലോറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴുകി സെറ്റ് ആക്കി തരും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഫുള്ള് പരിപാടി ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കഴിയുന്ന കാണാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അവത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റണമെന്ന് തന്നെ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ലോറിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ സാധനത്തിലേക്ക് കയറി അതിനകത്തിട്ട് കാര്യത്തിൽ കഴുകും കേട്ടോ അതിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 കഴുകി നേരെ അത് അവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ കറക്കിത്തിരി ഇവിടെ ഈ ലെവലായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റായിട്ട് വരും ചെളിവരൻ്റെ ക്യാരറ്റ് ഫുള്ള് കഴുകി സെറ്റാക്കി അവിടെ വരും ഇവിടെ സംഭവം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കഴുകി വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവർ ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഗ്രേഡ് തിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നു സംഭവം ഇതാണല്ലേ മൊത്തം പല പല ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ സൈസ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് സംഭവം ഊട്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി എടുത്ത രണ്ട് കടയുണ്ട് ഒന്ന് താജും പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരു ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കടയിൽ പോയി പാവക്ക് ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് ഇതെന്തല്ല പാർക്കിംഗ് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഏതാ പാവക്ക സ്പെഷ്യൽ കിട്ടുക ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബീഫ് അല്ല കടയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു താജ് ബിരിയാണി
അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആ മുനക്കിടിലും വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെയൊക്കെ തോട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പിള്ളേർ അവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മൊത്തവും മലനിരകളാണ് എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു കാർ പോർച്ചിലേക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയിരുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ നേരെ വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ടു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എൻ്റെ പൊന്നെ അവിടെ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് തോട്ടമാണല്ലേ തോട്ടം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റോഡ് ഓ അതെ അതെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ താഴത്തെ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞത് അവിടെ ആ റോഡ് ഇച്ചിരി മോശമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റോഡ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വിടുപ്പാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ നല്ല ഇതൊക്കെയായിട്ട് കിളികളുടെ സൗണ്ട് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു താജ് ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാ ഹോട്ടൽ താജ് എൻ്റെ അവരുടെ എംബ്ലോക്കോ ഉള്ള ഇതിനകത്താണ് കേട്ടോ താജ് ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു നല്ല കിടിലും വ്യൂലും ഒന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മണി ആവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം പോസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പതിയെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം സംഭവം അന്യായ വൈബ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊളി സ്ഥലം ഭയങ്കര അതാണ് നല്ല വിഷം നല്ല രീതി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ സൂര്യനൊക്കെ പതി ഇങ്ങനെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ഇതൊരു ബീഫ് ബീഫ് കറി അല്ലേ ബീഫ് കറി അല്ലെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു സംഭവം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ബിരിയാണിയും സംഭവം കഴിച്ചു നോക്കില്ല കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാം സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നൈസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകണം നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ താഴത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് മസ്നോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ കുറേ റോഡുകളുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് വരുന്ന വാഴത്തോട്ടം 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസിനൊന്നും സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ചാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം നല്ല പക്ക തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോയാറൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മസ്സിനെ കൂടെ റൂട്ടിൽ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ കയറി ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് സി
അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനെ കൊണ്ടേ മാത്രമാകത്തെ കയറ്റി വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വൈകിയാലും കാട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു കാട്ടരുവിയൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭവം നൈസാട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അത് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരുവാണ് അതും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ എന്തോ ലോക്കൽ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആനയൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കാം ആ കണ്ടില്ലേ ഈ കാട്ടുവന്നി അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ റിസോർട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കയറി കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇരുട്ടായി നല്ലോണം പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവും തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ തന്നെ എനിബിൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ മേടിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ലോക്കലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓഫ് റോഡിങ് പോകാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല കുറച്ച് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള മായാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇവിടെ അവസാനി